aşan istidatlar ve o istidatlara da inkişaflar ver Allah'ım. Evet. İstidat derken biraz metafizik gerilimi bu mevzuda. Kalp canlılığını, latife-i rabbaniye hayatiyetini. Her zaman Allah karşısında bulunduğumuz mülazasını. Kendimizi daha az görüp, başka şeyleri görme, daha başka şeyleri görme, daha başka şeyleri görme arkasında koşmayı. Niye bugün böyle, dünkü gibi geçti? İki günü müsavi olan kaybetmiştir, haybettedir buyuruyor. Saniyeler bile hareketimizle bizim değer kazanmalılar. Dakika değil, saat değil, gün değil, hafta değil, ay değil. Bir önceki saniye bize bir şey, bir şey ifade etti. İkinci bir saniye çok daha derin bir anlamla gelmeli bize. Allah Allah ben bir an evvel iki, üç filan deme ölçüsünde, bir zaman dilemi içinde bak bunu düşünememiştim. Demek ki Rabbimle münasebet açısından bu da varmış. Ve diğer bir saniye, diğer bir saniye, saniyelere bağlı, adeta o da kalbin tiktakları. Her tiktak ederken farklı bir anlama dem tutmuş gibi, daha derin bir anlama dem tutmuş gibi. Ama gel gör ki, biz taklitin hüküm ferma olduğu bir ortamdan eşit ettik. Olduğumuza binlerce hamd olsun. Böyle olmayıp sağda solda, şuraya buraya tostlayarak yol almaya çalışıyor gibi olanlar da var. Aslında hiç farkına varmadan bunlar yol aldım zannediyorlar ama oldukları yerde bağışlayın, depinip duruyorlar. Sadece sözle mevzu değiştiriyorlar, gündem değiştiriyorlar. Farklılığı demagojilerle yapıyorlar. Farklılık, kalpteki farklılığa bağlı olması lazım. Dün duydukların, bugün duyduğum şeylerin yanında çok geride kalmalı. Yarın Cenab-ı Hakk'ın lütfedip duyuracağı şeyler, Bugünü sorgulayacak kadar derin olmalı. Üçüncü gün içine daldığım, kendimi o akıntıya saldığım duygu, düşünce çağlayanı arkada bıraktığım bütün günleri sorgulayacak şekilde daha ufuklu, daha engin olmalı. Ancak öyle olursa insan ayakta kalabilir. İstikamet Sabit kadem olma, doğru durma bunlar çok önemlidir. Fakat onlarda temadi, temadide derinlik sürekli. Her adım atışta bir yönüyle birkaç metre daha derinliğe inme, daha farklı bir ufka yönelme. Bu ondan da önemlidir. Duran insan, durağan insanlar hiç farkına varmadan saçılırlar sağa sola. Sıkıntıyı gördükleri zaman kendi duygu ve kendi düşüncelerinin aleyhinde konuşabilirler. İtiraf diyebilirler. İftira ederler. Yalan söyleyebilirler. Geçmişlerini inkar edebilirler. Ama kendini hep ilerleme çağlayanına salmış bir insan. Öyle değil. Çünkü her adımıyla Allah'a biraz daha yaklaşmıştır. İhsan şuurunda biraz daha derinleşmiştir. Min indi nefsi demiyorum ki bunu. Cibril hadisinde iman, İslam, ahşa bunlar yeterli bulunmuyor demek değil. Fakat mertebe bunlar. İman ettim. Nasıl? Ben iman etmiş bir toplumun içinden eşit ettim. Öyle bir ortamdan eşit ettim. 
ve imanım taklidiydi. Babam ne yapıyorsa, annem ne yapıyorsa, Kur'an kursunda hocam ne yapıyorsa onları yaptım. Bir çocuğun dil öğrenmesi gibi ya, anne babasından, ben de çevremden öğrendiğim şeyler onlar. Sadece taklit bu. Fakat bunu pekiştirmek esasen kopmayacak hale getirmek o mevzuda düşüncenin hakkını vermeye bağlı. Bir kalp taşımanın hakkını vermeye bağlı. Tefekkürün, tedebbürün, tezekkürün hakkını vermeye bağlı. Biraz evvelki mülahazalara bağlı. Her yeni günde, daha önceki günleri sorgulamayla esasen her şeyi test etmeye bağlı. Nerede duruyorum? Onu görmek için işte bir düne bakacaksın, bir de bugüne bakacaksın. Bir kaç gün öncesine bakacaksın, bir de bugüne bakacaksın. Aynı mülahazalar içinde çırpınıp duruyorsan, ileriye doğru bir adım atamamışsın demektir. Sen yürüdüğün doğru yolda o şehrahta hiç farkına varmadan patikada yürüyor gibi bir gün tökezleyip yolun bir yerinde kalacaksın. Devrilmen mukadder demektir. Derinleşmezsen devrilirsin. Her gün birkaç adım daha derinleşmezsen, birkaç adım daha ona yaklaşmazsan, siyasiler gibi devrilir gidersin. Allah derken Allah'tan uzaklaşırsın. Peygamber derken her adımda ondan on adım uzaklaşmış olursun. Kur'an derken yirmi adım ondan mesafe mesafe uzaklaşmış olursun. Kitaplar, kitaplardaki mevzuat çok önemlidir. Hakikatler onlarda mündemiştir. Onlar onu ihtiva ederler. Fakat o kitapların özü ve ruhu insanın ruhunda manalandırıldığı zaman kıymete ve değere ulaşır. Sadi'nin dediği gibi Gülistan'ında ilminle amel etmiyorsan, bildiğini tabiatına bir derinlik haline getirmemişsen, sen cahilin tekisin. Böylelerine dilimizde de diplomalı cahiller denir. Her yerde kullanılır bu idiom zannediyorum. Meseleyi kitaplara emanet edince onlar emanete ihanet etmezler. Alır saklarlar onu bağırlarında. Belki bir gün emanette emin birileri gelir, bizi söker alır buradan, hayata hayat kılar, kendi derinliklerini onunla sağlarlar. Kendi ruh abidelen birer malzeme olarak onu kullanarak ikame etmeye çalışırlar. Kitap satırında, paragrafında, maktağında saklar onu. O emindir. Fakat sen okuduğun şeyi tabiatına mal edememişsen şayet o kitaplarla, kitapların derinliklerine doğru şayet açılamamışsan, o akıntıya kendini salamamışsan, sen kitaplarla aldanıyorsun demektir. Hiç farkına varmadan. Bir de sana bakan, sana güvenen, sana itimat eden kitleler varsa, hiç farkına varmadan o yanlış İslami telakkinle, o yanlış kitaba bakışınla, onları da kendin gibi elde kitap, kitapsız hale getiriyorsun. Elde kitap, kitapsız hale getiriyorsun. Kitabın kitap olması, rafta durmasıyla senin telaffuz etmenle değil esasen. Kalbinin sesi soluğu, kalpte bir ney gibi inlemesine bağlıdır. O kalpte ney gibi inleyeceği ana kadar satırlardan, kapkara satırlardan ibaret kalır. Orada bir inilti halinde kendini hissettirmiyorsa nöronlarında bir balyoz ağırlığıyla kendisini hissettirmiyorsa şayet, bence o kitaplar kitaplığa emanet. Hakikatler de kitaplara emanet. Bu onlar kendilerini anlayacak, basiretli, idrakli, kat taşıyan bir nesil beklemeye dursunlar, bekleyecekler daha uzun zaman. Cenab-ı Hak size, sizin neslinize bu mevzuda 
o istikamette adım attırdığını kabul etmesek nankörlük yapmış oluruz. Yapılan şeyler çok defa İslam'ın bütünüyle yaşandığı dönemde belki bazıları itibariyle yaşanamamış şeylerdi Allah'ın izni inayetiyle. Fakat o mesele, meselenin bir yönüyle iktiza ettiği hususiyetleriyle, hususiyet derinlikleriyle ele alınmadığı takdirde bence tıkanmalar oldu. Eğer yeni bypasslarla o tıkanmış kanallar açılmazsa, yani ne diyeyim onu, bir insanın kalbi vardır, bir de toplumun esasen duygu, düşünce, birliği itibariyle bir kalbi vardır. Toplum kalbi. O toplum kalbinde bir heyecan haline, heyecan dalgası haline gelmemiş de şayet onları omuz omuza bir duruma getirmemiş de şayet kubbedeki unsurlar gibi baş başa verecek hale getirmemiş de şayet ve hep daha ileri, daha ileri, daha ileri oklar hep daha ileriye göstermiyorsa şayet, olduğu yerde kalır o, yoğun bakımda kalır. Cenab-ı Hak, yoğun bakımın dışında diyorum, müstüzan, diğerini suizan sayıyorum. Çünkü o kadarcık bir nimeti ilahi görmezlikten gelmek Allah'a karşı nankörlük olur. Çok güzel şeyler yaptırdı sizin neslinizi Allah. İşin içinde olanına, kenarından, köşesinden işi tutanına, hazır bir sistemin başında gidip kendisine bir ofis oluşturanına, ofiste oturup, o ofiste oturup, oranın şeh suvarı gibi kendisini göreninde, doğrudan doğruya cephede at koşturanına kadar, çok farklı mertebelerde Cenab-ı Hak herkese bir şeyler yaptırdı. Bazıları oturduğu yerde, koşanların yanında esasen onları tanıma ve kendini onlara tanıtırma, ben de varım deme mülazasıyla, meseleyi ben de varlık yörüngesinde götürmek suretiyle. Hemen her yerde öyle görünme. Fakat öyle görünme yerine esas gösterme mülazası, onu gösterme mülazası. Gittiği her yerde İbre hu diye adeta bir yönüyle onu işaretlemesi önemli olan o. Değişik mertebelerde Cenab-ı Hak çok şey yaptırdı. Bunu inkar edersek nankörlük olur. Hz. Piri Muga'nın nankörlük ve bir de tahdisi nimet hususunu ifade ettiği yerde meseleyi o hususa bağlayarak bence öyle değerlendirmek lazım. Bütünüyle yapılan o güzellikleri görmezlikten gelmek nankörlüktür. Hayır, hiçbir şey yok filan diyemezsiniz. Ama bir şey var. Fakat o var olan şey daha ileriye götürme, ona katlama, yüze katlama, bine katlama, en azından niyetiyle bine katlama, kendi çatlıyasıya bine katlama, beynini burnundan kusasıya bine katlama, o yolda ölesiye bine katlama, sevdasıyla o işin delisi olarak, sevdalısı olarak, eğer o meseleye sahip çıkılmıyorsa şayet, o konuda tıkanma olur. Ve her tıkanma arkadan yoğun bakım getirir. Yoğun bakıma gidenlerin çoğu da en son durak olarak vel kabru sunduqul amel اصبر على أحوالها لا موت إلا بالأجل والقبر صندوق العمل اصبر على أحوالها لا موت إلا بالأجل أمل صندوق olan قبر منكر نكرين تفتيشنا أرز دجين شيلر ده كيرسن أوريا يرُرُكَنْ بِرَزْ يُرُمُشْ حَزَّتِ غَزَالِي إِفَادَسِيلَ بَعِيْتَهْتَ غِدَجَكْمِشْ fakat gönlüne hoş gelen bir bağlı bahçeli yerlerde, İrem bağları gibi bir yerde, meyvelerin güzelliklerine, gölgelerin şahaneliğine, şakır şakır akan suların 
insanın içinde bir musiki tesiri icra etmesiyle o genel havanın tesirinde kalarak gideceği o saltanat mahallini unutmuş. Burada da kalabilirim demiş. Böylece doğru bir yola çıkmış fakat esasen o doğru yola çıkarken nazarı üzerinde olduğu o hedefi unutuvermiş bir yerde yolun yarısında takılmış kalmış. Ve böyle devrilen insanların sayısının haddi hesabı yoktur. Devrilip yolda kalan, yürürken ölen insanların sayısının haddi hesabı yoktur. Sürekli hareket, sürekli hareket ve daima daha ilerileri nazar itibarı alarak. Bu açıdan Allahu alem böyle pozitif olarak yürünen doğru yolda yürürken o yolun hakkını benim gibi der. Tam veremediklerinden dolayı Cenab-ı Hak şefkat tokatıyla aklınızı başınıza alın. Bu dünya bir darul imtihandır. Darul ücretle mükafat değil, darul hizmettir. Buradaki lezzetlere takılıp kalarak ebedi lezzetleri unutmayınız. Öbür taraftaki şeyler başınızı döndürecek kadar güzeldir. Rüyetullah vardır, Rıdvan vardır, bizi aşan şeylerdir bunlar. İşte o yalancı bağ ve bahçe payitahta gitmeyi size unutturmasın. Oraya ulaştıktan sonra daha ne İran bağlarına uğrayacağım, ne İran bağlarına ama hiç durmayacağım. Biliyorum ki ben İran bağlarını gölgede bırakacak çok değişik bağlara ulaşacağım bu sayede. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam gibi vücut imkan noktası oraya ulaşacağım. Fanileri bakilerden ayıran noktaya ulaşacağım. Kur'an Kabe Kavseyni Evetena diyor. Allah'ın izni inayetiyle göz orada olmazsa, gönül o heyecanla çarpmazsa, insan o mevzuda adım atamaz. 50 tane üniversite açsan, 100 tane okul açsan, gönül o ufukta olmayınca olduğunuz yerde depenir durursunuz, kalırsınız. Fakat her yaptığınız şeyi ayak altındaki şey gibi göreceksiniz. Yahu ayıp ahseni takmayan mazhar birisi için böyle bir yerde depinip durmak ayıp. Allah'tan utanın. Bu kadar ihsanda bulunan zatü üruhiyete karşı bir tane üniversite, iki tane üniversite, üç tane üniversite ne demek? Utanmıyor musunuz siz bundan? Ama duygu bu olursa, düşünce bu olursa üç olduğu zaman yüzün mükafatını verir. Gönlünüzde bin olursa şayet, üç olduğu zaman bile binin mükafatını verir. Çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ama bu da niyeti bir yönüyle pratik duruma dökmeye bağlıdır. Ne kadar onu realize edebiliyorsanız, gönlünüzde petekleştirdiğiniz şeyi bence ne kadar değerlendiriyorsanız, bal kaymak haline getiriyorsanız, bir yönüyle kuvve-i zaikanıza onu tattırıyorsanız, daha yok mu, daha yok mu, yahu bal daha yok mu? Bir türlü doyma bilmiyorsun. Ayet-i Kübra'da Hz. Pir-i Muğa'nın helmin mezit mülazasını hatırlayın. Doyma bilmeyen bir seyyahın yolculuğu. İşte öyle olursa, sizdeki metafizik gerilimde hiçbir kırılma olmaz Allah'ın izni inayetiyle. Sürekli Heraklis gibi değil, Halit gibi koşturursunuz. Kaka İbni Amr gibi koşturursunuz. Rüstemleri yere serecek insanlar gibi Konstantin ordularını efendim silip geçecek gibi bir durumu Allah'ın izni inayetiyle razı edersiniz. Neticesinde seni kaybedeceğim bir muvaffakiyeti bana verme Allah'ım. Evet, muvaffakiyet, muvaffakiyeti takip edebilir. Fakat asıl mesele O'dur. O. Hep O. Hep O. Hep O. O da 
kendini de yaptığın şeyi de sürekli karınca gibi görmek, termit gibi görmek ve yapılan büyük işleri onun engin inayetine, muhit ilmene, geniş meşiyetine vermek. Evet, Melik'in atiyelerini ancak metiyeleri taşır diyor. Cenab-ı Hakk'ın ekizlerden yaptığı lütuflar vardır. Bunlar onun atiyeleridir, hediyeleridir, armağanlarıdır, size ihsanıdır, lütfudur. Atiye kelimesini de kullanırız. Günümüzün çok genç nesilleri, hani belki çok kullanılmadığından dolayı o kelimenin ne manaya geldiğini bilmeyebilirler. Onun için müradifi olan kelimelerde söyleme lüzumunu duydum ben. Başta Cenab-ı Hakk'ın ek sıradan, meccanen verdiği şeyler var. İşte yaratması gibi meccanen verilen şey. Ahseni takvime masraviyet gibi meccanen verilen şey. Mesela dinin yaşandığı şöyle böyle yaşandığı, taklit esintileri içinde meselenin gittiği, öyle bir yaşantının hakim olduğu bir yerde meccanen, ben falan anneden, filan babadan gelme, benim planıma göre olmadı yani bu. Onun planı çerçevesinde oldu. Bunlar hep onun meccanen, atiyeleri. Sonra daha değişik ufuklara, mesela falanın arkasından yürüme, birilerinin arkasından koşturup duruyordunuz. Ehli dalaletin, fırakı dalenin arkasından koşmadan Allah muhafaza buyursun. Şeytanın arkasından koşmaya benzer denktir o. Onu kastetmiyorum. Fakat bir yolda koşuyordunuz ki, onun içinde esasen zamanın katkısı girdisi, konjüktürün ilavesi, zamanın tefsiri yoktu. Yaşadığın zamanın sen dili, tercümanı olacaksın. O, o şeyi de Cenab-ı Hak ihsan etmişse sana, Yaşadığın zamanı idrak ediyorsan, şimdi şöyle denmesi lazım. Mesela belli bir dönemde insanlığın iftihar tablosu, ata binmeyi tavsiye ediyor yani. Ve bir yönüyle onu o savaş meydanlarında, savaş unsuru olması itibariyle takdir buyuruyor. Kılıç, kalkan, kama, efendim, zırh bunlar önem ifade ediyor bir dönemde. Fakat başka bir dönemde başka şeyler onların yerini alıyor. Atiye'yi taşıyana matiye diyor esasen. O da onu taşıyan demektir. Hakikaten o işe liyakatı varsa onu götürür, sonuna kadar götürür. Fakat liyakatı yoksa, efendim Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu gibi مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ اَلْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ اَلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪ي اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْ مَتَلَائِمْ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ Siz yürüdüğünüz yolda iman irtidadı yaşarsanız, İslam irt- farklı şeyler bunlar, İslam irtidadı yaşarsanız, iman irtidadı inanıyordum, haşa, Şimdi onu kendime isfetleri söylemeyeceğim. Çünkü inanan bir vicdanın ona bile tahammülü yoktur. Evet, şimdi onu kabul etmiyor. Haşa Allah'ı kabul etmiyor. Bu bir iman irtidadıdır. Peygamberi kabul etmiyor. Bir iman irtidadıdır. Haşlı neşli kabul etmiyor. Bir iman irtidadıdır. Gökten inen kitap 14 asır evvel inen kitapla mı amel edeceğiz? Bu bir iman irtidadıdır. Güncelleştirme bu bir iman irtidadıdır. Dönme o mevcut peygambere inen sahabi tarafından temsil edilen yorumu Ebu Hanifeler, Şafiler, Malikiler, Hanbeyler gibi en isabetli şekilde değiştirilmeye müsait olmayacak şekilde ortaya konan şeyler değiştirilebilir mülahazasını ortaya atmak bir iman istidadıdır o. Bir de öyle bir şeye girmez de dinin fruatına ait meselelerde. Onları yapmaz. 
Yapamıyorum bunları. Günah, günahı kebair. Bu mülahaza bir yönüyle onun istiğfar, tevbe, evbe, inabe kapısının tokmağına dokunma duygusunu tetikler. Hala böyle durduğu yerde duruyorsa durmaz orada. O kapının tokmağına dokunur. Döner oraya. Bir yönüyle bu da bir İslam irtidadıdır diyebilirsiniz. Fakat böyle bir şey çok dememişler ama Hz. Gazali gibi, İmam Rabbani gibi kimseler ve daha büyük zatlar yürüdükleri yolun isabetli olduğuna, peygamberler yolu olduğuna çok iyi inandıklarından dolayı o yolda yürürken arkadaşlarını o yolda bırakıp ayrılıp gidenler bunlar da hizmet irtidadı içinde bulunuyorlar demektir. Yani bir dönemde o melikin bir yönüyle memlukları olarak onun atiyelerini taşıyan matiyeler olarak işi götürüyorken bir yerden sonra efendim onu bir yere bırakma daha götürmeme filan. Evet insan o kıvamı korursa bence hani dün başkaydı bugün başka yarın başka öbür gün başka. Düz bir şehrahta yürüdüğümüz dönem vardı. O gün o atiyeyi götürüyorsunuz. Şeh suvar olmuşsunuz. O da bir yönüyle sizin için bir şey olmuş. Yarış atı olmuş. Efendim suvarisini bulmuş. Yarış atı olmuş bir yönüyle. Fakat bir gün geliyor ki öyle değil. Sarp bir yokuşa tutmamak icap ediyor. İşte o zaman başka argümanları kullanmak ihtiza eder. Şayet yaşadığınız dönemin şuurunda değilseniz, konjöktürün farkında değilseniz, zamanın girdilerini doğru değerlendiremiyorsanız, şehrahta yürüyor gibi uçurum açmaya kalkarsanız, bir yerden aşağıya yuvarlanıverirsiniz. O günü görmek lazım, o atiyenin hatırına, taşıdığınız emanetin hatırına, bir yerde yürüyordunuz, düz yoldu, köprüler vardı, geçiyordunuz. Başka bir yere gittiniz ki çok tekerrür eden Yunus'un sözüyle, bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Karşınıza birdenbire bir derin su geldi. Ya yüzmeyi bileceksiniz veya ona göre yelkenler oluşturacaksınız. Ceddidi sefînete fe innel bahre amîkun. Gemini sürekli gözden geçir. Sürekli bir restorasyona tabi tut. Çünkü her yerin şartı farklıdır. Bir yerde düz, dalgasız denizde gidiyorsun. Fakat bir yerde karşına dalgalar çıkabilir. Tsunamilerle karşılaşabilirsiniz. Bir yerde belli akıntılar olabilir. Bir yerde tatlı suların tuzlu sulara karıştığı durum olabilir. Bir yerde vahşi canavarların cilt attığı yerler olabilir. Sen sürekli yürüdüğün o yolda ceddidi sefînete fe innel bahre amîkun ve huzizzâde kâmine fe inne sefere ba'idun Azını da tas tamal alacaksın. Çünkü yol çok uzun. Kat etmen gerekli olan yol çok uzun. Şimdi Deryayı geçme mevzuunda köprü mü yapacaksın burada? Bir yelken mi oluşturacaksın? Seyyidin Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi batmayan bir gemi mi? Bütün yeryüzünü kaplayan sular içinde bile batmadan. Efendim, Bismillahi mecreha ve mürseha inna rabbil gafuru rahim. Dağlar cesametinde, dalgalar içinde dahi gayet selametle, kimse de endişe uyarmayacak şekilde Öyle yüzüp gidiyor orada. İmaledeki espriyi de anlayın. Kur'an'ın iç musikisindeki espriyi de anlayın. Ona göre değerlendirin. Bu da ayrı bir mesele. Fakat bir yere geldiniz ki, baktınız orada ateşten bir çember var. Nar-ı Nemrut'tan daha öte. Öyle küçük ateşlerde bile bazıları kendilerini ateşin içinde buluyor. Öyle değil. Nil gibi ateş, akan bir ateş akıntısıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Bu nasıl aşılır, bu nasıl geçilir? O günün insanı olacaksınız. 
o günün şartlarına göre, o günün konjonktürüne göre meseleyi değerlendirmezseniz şayet bu defa da bu ateş çemberine takılır kalırsınız. Ne olur o zaman? Halik'in atiyesine karşı ihanet eden efendim bir matiye taşıyıcı olursun. Sen o şeyin artık köhe ilanı değilsin. Ha kapak şeylerinde değerlendirmez. Suvarisiz, suvarisini kaybeden köhe ilan. Köhe ilanını kaybeden suvari. Evet ikisi de kayıp. Biz onların hepsini kaybettik. Üç asır evvel. Evet belki kaybettiğimiz bir şey de esas kaybettiğimiz şeyi arama duygusunu kaybettik. Neyi nerede kaybettik? O duyguyu kaybettik. Bu da o bulmayı daha da zorlaştırdı. Evet, yalan çağlayanla yelken açmış yürüyen insanların İslam'dan bahsetmeleri sadece kandırmaca bir şey. Antiparantiz, kim ne anlıyorsa anlasın bunu. Hazreti Pir'in işaretlemesiyle ifade edelim. Hayvaniyetten çıkma, cismaniyeti bırakma, kalp ve ruhun derece hayatına yükselme. O zaman bu yönüyle o tepe de aşılır, o derya da geçilir, o ateşten çembere gelince de Hz. İbrahim gibi o da sana berdü selam olur. Ve dolayısıyla emaneti ilahiyeye hiyanet etmemiş olursun. Emanette emin bir emanetçi olursun. Senden sonra gelenler senin sahabeyi hayırla yad ettiğin gibi. Hz. Ebu Bekir'den Efendimiz'e o sözü diyecek durumda değilim ben. Çünkü o, o işin serkarı. Her şeyin serkarı. Fakat Hz. Ebu Bekir'in emniyeti içinde. Ha gözümüz onda yani. Hep onu düşünerek o mülahaza ile onlar nasıl emanette emin emanetçi oldular. Ömer o emanette emanetçi oldu. Osman o emanette emanetçi oldu. Allah hepsinden razı olsun. Ali o mevzuda adeta işte o, o deryaları, kandan irinden deryaları geçmeye çalıştı. Aşılmaz gibi görülen Everest tepelerinin tepesine tırmandı. Yine Hz. Pir'in sözünü antır parantez ilave edeyim. O dönemde çok harici şeyler işin içine girdiğinden dolayı Umumi efkarda bozulma vardı. Bu bir handikaptı. Hz. Ali için bir handikaptı. Fakat bir yerde de bir şey diyor. Ali gibi birisi lazımdı ki dayanabilsin ve dayandı diyor. Bu açıdan illa kıvam, illa kıvam, illa kıvam, kıvam. Allah'ın izni inayetiyle aşılmazları kıvamla aşacak. Ve çağladığınız o deryanın içinde ne olursa olsun karşınıza gelen şeylerin altından, üstünden, sağından, solundan geçecek ve taşacak. Evet. Size engellemek isteyenlerin Allah'ın izniyle tepesine basacak bir iznilla, efkarınızla, ortaya koyduğunuz argümanlarla sonra Allah'ın izni inayetiyle Cenab-ı Hakk'ın murat buyurduğu ufka ulaşacaksınız ve selam.